হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণী সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় বৈশ্বিক উষ্ণতা কিংবা গ্লোবাল ওয়ার্মিং সেই টপিকটা নিয়ে কথা বলবো তো এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষ করে জীবনের জন্য পানি আর এই পানি কখনো জীবনের জন্য কাজে আবার কখনো এটা হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় তো বৈশ্বিক উষ্ণতা তার সাথে কি রিলেটেড রয়েছে বা বৈশ্বিক উষ্ণতার সাথে পানির কি সম্পর্ক আজ আমরা সেই বিষয়ে জানবো তো এই যে বৈশ্বিক উষ্ণতা এই জিনিসটা কি এটা হচ্ছে বিশেষ করে জলবায়ু তাপমাত্রা বৃদ্ধি তো অর্থাৎ বিশ্বের উষ্ণতা অর্থাৎ সারা পৃথিবী তাপমাত্রা বৃদ্ধি তো এই বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে বিশেষ করে আমাদের যে স্তরগুলো রয়েছে বা ভূপৃষ্ঠ রয়েছে এই ভূপৃষ্ঠের যে জলাভূমিগুলো রয়েছে অথবা ভূপৃষ্ঠের যে পানি রয়েছে তো এই পানি দেখা গেছে তার স্তর বাড়া প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তো আজকে আমরা জানবো বিশেষ করে এই যে আমাদের নিত্য প্রয়োজনের যে পানি মিঠা পানি এই মিঠা পানির ক্ষেত্রে বৈশ্বিক উষ্ণতা কতটুকু পর্যন্ত প্রভাব রাখে এবং সেখানে কতটুকু পর্যন্ত তার ভূমিকা রয়েছে আজ আমরা সেই সম্বন্ধে জানব তো এই ক্ষেত্রে একটু বলে রাখি এটা শুধুমাত্র হবে যে মিঠা পানির জন্য ওকে আচ্ছা মিঠা পানিতে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব তো কি কি প্রভাব থাকতে পারে তার মধ্যে আমি কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব এখানে তুমি দেখো যে মিঠা পানি বলতে কি বোঝায় মিঠা পানি হচ্ছে আমাদের নদ নদী পুকুর খাল বিল পুকুর জলাশয় এইগুলা ওকে তো এই যে মিঠা পানি রয়েছে তো আমরা বিশেষ করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একদম পান করা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজে এই মিঠা পানিকে কিন্তু ব্যবহার করে থাকে বিশেষ করে মাছের প্রধান সোর্স কিন্তু এই মিঠা পানি আর বিশেষ করে তুমি জানো যে এই মিঠা পানি আর লবণাক্ত পানি সম্পূর্ণটা হচ্ছে আলাদা লবণাক্ত পানিটা হচ্ছে সমুদ্রের পানি শুধুমাত্র আর বাকি যে পানিগুলো রয়েছে সে পানি হচ্ছে মিঠা পানি আর এই মিঠা পানির যে প্রাণী কিংবা উদ্ভিদগুলো রয়েছে তারা কিন্তু আবার যে লবণাক্ত পানি রয়েছে সেখানে তারা সুইটেবল হবে না বা তারা সেখানে খাপ খাইতে পারবে না যার ফলে মারা যাবে তো ইভেন দেখে গেছে যে কিছু কিছু প্রাণী রয়েছে যেমন ইলিশ মাছ সে সমুদ্রে থাকলেও তোমার কোথায় এসে ডিম পারে নদীর মধ্যে ডিম পারে কারণ তার ডিমগুলো লবণাক্ততার কারণে নষ্ট হয়ে যায় বলে বাট তার অবস্থান কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে তো এখন দেখো যে বিশেষ করে এই যে বৈশ্বিক উষ্ণতা কিংবা গ্লোবাল ওয়ার্মিং রয়েছে তো পৃথিবীর যদি তাপমাত্রা বেড়েই যায় তাহলে এটা মিঠা পানি বা আমাদের যে পুকুর বদ্ধ জলাশয় খাল বিল নদ নদী সেইখানে কতটুকু পর্যন্ত প্রভাব ফেলতে পারে বলে তুমি মনে করো যেমন তুমি দেখো ফার্স্ট হচ্ছে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি আর যদি পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি বলা হয় যে গত বছরে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে হয়তো তুমি ভাববা যে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস আর কতটুকু হবে কিন্তু তুমি কি জানো যে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়া বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়া মানে পানির তাপমাত্রা বেড়ে যাবে তখন দেখে গেছে যে বিশেষ করে মেরু অঞ্চলগুলোতে যে বরফ রয়েছে এই বরফগুলো গলে যাবে তো গললে কি হবে সেই পানিটাই কিন্তু কোথায় চলে আসবে সমুদ্রের মধ্যেই চলে আসবে তো যদি সমুদ্রের মধ্যে চলে আসে সেই পানিটা এই পানির যে লেভেল কিংবা স্তরটা রয়েছে সেটা আরেকটু কি হয়ে যাবে হাই হয়ে যাবে কিংবা উঁচু হয়ে যাবে এবং এই পানিটা যদি একটু হাই হয়ে যায় বা এই পানির স্তরটা যদি একটু বেড়ে যায় তখন সেই পানিটাই কিন্তু তোমার বিশেষ করে নিম্ন প্লাবিত যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেই অঞ্চলগুলোর দিকে কিন্তু ধাবমান হবে যেমনটা বাংলাদেশ ঠিক আছে তো এই নিম্ন প্লাবন অঞ্চলগুলো কিন্তু অ্যাট এ টাইম বা অ্যাট এ টাইম সেগুলো কি হয়ে যাবে যে প্লাবিত হয়ে যাবে যেমন মালদ্বীপ ভারতের কিছু অংশ প্লাস হচ্ছে বাংলাদেশ তো বাংলা ধারণা করা হয় পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি বেশি না মাত্র এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায় তাহলে বাংলাদেশের প্রায় হচ্ছে এক তৃতীয়াংশ পানির নিচে থাকবে ঠিক আছে তো এটা আমাদের জন্য বড় একটা হুমকি নেক্সট হচ্ছে লবণাক্ততা তো তুমি জানো যে মিঠা পানি আর হচ্ছে লবণাক্ততার পানি দুটোই হচ্ছে পার্থক্য রয়েছে আর লবণাক্ত পানিতে যে সকল প্রাণীরা থাকে তারা আবার মিঠা পানিতে খুব কম পরিমাণে থাকতে পারে আর মিঠা পানির প্রাণীরা কিন্তু আবার লবণাক্ত পানিতে কি করতে পারবে না থাকতে পারবে না তো আমাদের যে প্রোটিন চাহিদার আমরা বেশিরভাগ অংশ কিন্তু আমাদের আসে মাছ থেকে আর এই মাছের মাছ কিন্তু প্রোটিন চাহিদা মেটাচ্ছে আর এই মাছের সবচেয়ে বেশি আমরা পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে নদ নদী কিংবা খাল বিলে আর এই নদ নদী কিংবা খাল বিলের পানি হচ্ছে মিঠা পানি সো এই যে মিঠা পানি রয়েছে তো এই মিঠা পানিটা দেখো যখন বৈশ্বিক উষ্ণতা বা পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে তখন দেখে গেছে যে সমুদ্রের স্তরটা বেড়ে যাবে সেই লবণাক্ত পানিটা এই নদ নদী খাল বিলে কিন্তু চলে আসবে তো সেইখানকার যে প্রাণীরা রয়েছে তাদের জন্য সেটা একদমই খারাপ একটা পর্যায় হিসেবে দাঁড়াবে এবং তাদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে দাঁড়াবে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে যে যদি এটা জলাশয় না এসে তোমার দেখে গেছে যে স্তর স্থলভাগে চলে আসে বা স্থলভাগটাতে
তাহলে দেখো এই বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে লবণাক্ততার একটা কি রয়েছে প্রভাব রয়েছে বৃষ্টিপাত কম্পিউটার মনিটরিং থেকে দেখা যায় যে বিশেষ করে বাংলাদেশ একটা সময় হয়তো বা ছয় ঋতু দেশ ছিল যেখানে সেই ছয় ঋতু দেশ থেকে এখন আমরা এমন এক ঋতুতে চলে আসছি যে ঋতুতে কোনো মানে ছয় ঋতুর যে টাইম বা ফিক্সড টাইম রয়েছে সেই ফিক্সড টাইমের মধ্যে কিছুই ঘটতেছে না তো বৃষ্টিপাত এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি গ্লোবাল ওয়ার্মিং দেখা যায় পৃথিবীর মধ্যে বা বৈশ্বিক উষ্ণতা দেখা যায় বিশেষ করে যে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলো রয়েছে সেই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত একেবারেই কমে যাবে এবং সেখানে মরুভূমির সৃষ্টি হবে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে কিছু অঞ্চল রয়েছে যেখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হবে এবং শীতকালেও বৃষ্টিপাত হবে এবং সেখানে দেখা গেছে যে মানে অসময় বন্যা সৃষ্টি হবে ওকে তো এখন তুমি দেখো যে এই যে বৃষ্টিপাত এই বৃষ্টিপাত যেই সময় দরকার সেই সময় হবে না অথবা যেখানে দরকার নেই সেখানে অজস্র বৃষ্টি হবে তো এইভাবে যদি হয় তাহলে দেখা গেছে পৃথিবীর সার্বিক যে কাঠামোটা সেটাই কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাবে তো এই মিঠা পানিতে যদি বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব পড়ে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের প্রবলেমগুলো আমাদের সম্মুখীন হতে হবে আচ্ছা তারপর আমরা একটু জানবো যে বিশেষ করে বাংলাদেশের যে পানি দূষণের প্রতিরোধ রয়েছে সেই প্রতিরোধের কৌশল এবং আমাদের কি নাগরিক দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্বগুলোই বা কি আমরা একটু সেই সম্বন্ধে জানবো তাহলে পয়েন্ট হবে যদি বলা হয় এজ ইউজাল তুমি মানুষ হিসেবে কিংবা বাংলাদেশ কিংবা আদার্স দেশের নাগরিক হিসেবে এই পানি দূষণের যে বিশেষ করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে তুমি কি মনে করো বা কি করতে পারবা বা এই পানি দূষণ কিভাবে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব সেটা কোন কোন পয়েন্টের মাধ্যমে আমরা করব সেই পয়েন্টগুলো আমরা একটু জেনে নিই যেমন আমি কিছু পয়েন্ট তোমাদেরকে লিখে দিচ্ছি তো দেখো বিশেষ করে বাংলাদেশের নাগরিক দায়িত্ব নাগরিক হিসেবে তোমার কি দায়িত্ব রয়েছে এই পানি দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য তার মধ্যে কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি যেমন তুমি দেখো জলাভূমি রক্ষা বিশেষ করে আমাদের যে জলাভূমিগুলো রয়েছে তো এই জলাভূমিগুলো কিন্তু আমাদেরই রক্ষা করতে হবে যেমন হয়তো তুমি শুনে থাকবা যে বিশেষ করে নদীর যে পারগুলো রয়েছে সে পারগুলো কিন্তু ভেঙে যায় তো বিশেষ করে যখন পানির স্তরটা বেড়ে যাবে তখনই কিন্তু সেই পানির বিশেষ করে জলাভূমি প্লাস হচ্ছে আনুষঙ্গিক যেগুলো রয়েছে সেগুলো ভেঙে যাবে এবং একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যেমন তুমি দেখো যে এই নদ নদীতে আজকাল কিছু অসাধু মানুষ রয়েছে যারা এই নদ নদী ভরাট করে সেখানে কি করতেছে যে অযথা বস বসত বাড়ি করতেছে বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা কিংবা ফ্যাক্টরি গড়ে তুলতেছে তো তাদের জন্য বলি যে বিশেষ করে তারা কিন্তু সেই নদীর গতিপথ পরিবর্তন করতেছে এবং সেখানকার যে পানিটা ছিল এই পানিটা কিন্তু অন্য একটা জায়গায় গিয়ে মুভমেন্ট করবে এবং সেখানে কিন্তু দেখা গেছে একটা জলবদ্ধতার সৃষ্টি করতে পারে তারপর তুমি দেখো বৃষ্টির পানি নিয়ন্ত্রণ এটা নিয়ে একটু কথা বলতে হয় যেমন ঢাকা শহরে এমনটা হয় যে বেশি ঢাকা শহরে হচ্ছে বেশিরভাগ হচ্ছে ফাঁকা থাকে এবং সেখানে যে পানি যাওয়ার যে সোর্স বা পানি যে মানে শোষণ করার যে স্তরগুলো এরকম কিন্তু থাকে না বা কোনো উপায় থাকে না যার কারণে কিন্তু পান একটু বৃষ্টি হলে সেখানে পানিগুলো জমে যায় হয়তো আজকাল তোমরা বিভিন্ন পত্রিকা অথবা বিভিন্ন গণমাধ্যম যেগুলো রয়েছে সেখানে তুমি জানতে পারবা বা দেখতে পাও যে ঢাকা শহরে একটু বৃষ্টি হলে সেখানে পানি পানির নিচ দিয়ে বাস চলতেছে অথবা পানি বাস পানি নিতে চলে যাচ্ছে এরকম কিছু অথবা রিক্সা চলে যাচ্ছে পানির নিচে তো এই ধরনের অবস্থা কিন্তু আমরা সাম্প্রতিকভাবে দেখতেছি তো এর কারণটা কি এর কারণটা হচ্ছে বিশেষ করে পানির যে সাপ্লাই স্তর রয়েছে অথবা যে বর্জ্য পদার্থগুলো সাপ্লাই ইউনিট রয়েছে সেখান দিয়ে ঠিক মতো না যাওয়ার কারণে কিন্তু বা জলবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে তারপর হচ্ছে সেগুলো আটকে যাচ্ছে যার কারণে পানিটা যেতে পারতেছে না আটকে যাচ্ছে তো এইভাবেই কিন্তু জলবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে তো এই বৃষ্টির পানি যদি এমন হয় আমরা ইচ্ছা করলে কিন্তু ছাদের উপর কি করতে পারি সংরক্ষণ করতে পারি যদি সেটাকে ছাদের উপর সংরক্ষণ করা যায় বা এই ধরনের পদ্ধতি ব্যবস্থা করা হয় তাহলে দেখে গেছি সে পানি দিয়ে বিশেষ করে অশ্রমের পানি তারপর হচ্ছে কাপড় ধোয়ার পানি আবার বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র ধোয়ার পানি প্লাস হচ্ছে গোসল করার জন্য ইভেন সেগুলো কিন্তু ফুটিয়ে খাওয়াও যায় আবার যদি ভালো করে সেভ করা হয় তাহলে ডিরেক্টলি খাওয়া যাবে তাহলে এখন তুমি দেখো যে এই বৃষ্টির পানিকে আমরা কি করতে পারি সেভাবে ব্যবহার করতে পারি একদিকে যেমন পানির উপর চাপ কমবে তেমনি দেখা গেছে যে বৃষ্টির যে পানিটা তোমার বিশেষ করে যেখানে জলবদ্ধতা হওয়ার সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল সেখানে কিন্তু ঘাটতি কম থাকবে তো এইভাবেই কিন্তু আমরা বৃষ্টির পানিটাকে সেভ করে কি করতে পারি এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে সাম্প্রতিককালে সে প্রবলেমগুলোর কিছুটা হলে আমরা সে প্রবলেমগুলো থেকে রেহাই পেতে পারি এরপর তুমি দেখো জনসচেতনতা বৃদ্ধি আমরা বিশেষ করে আমাদের যে প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজনে যে দৈনন্দিন যে জিনিসপত্রগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা কি করে থাকি দেখা গেছে যে ব
তখন কি হবে সেটা জলাবদ্ধতা কিন্তু সৃষ্টি করবে আর জলাবদ্ধতা কিভাবে সৃষ্টি করে এগুলা ড্রেন অথবা বিভিন্ন যে ম্যানুগুলো থাকে সেগুলোতে আটকে যায় যার কারণে পানিটা কি করতে পারে না যেতে পারে না ফলে সেখানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে তো আমরা সেগুলোকে কি করতে পারি যে বিশেষ করে এই ধরনের কাজ কখনোই করা যাবে না প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে বর্জ্য পদার্থগুলো সেভ করার জন্য কোনো একটা মাধ্যম অথবা কোনো একটা সোর্স রাখতে হবে আর বিশেষ করে এই জল যে বিশেষ করে বর্জ্য পদার্থ কলকারখানা ফ্যাক্টরি এদের যে বর্জ্য পদার্থগুলো রয়েছে সেগুলোকে কোনোভাবেই নদীতে ফেলানো যাবে না যদি ফালাতে হয় প্রয়োজনে তাহলে অবশ্যই সেগুলোকে কি করতে হবে বিশুদ্ধ করে বা প্রিজার্ভ করবে তারপর সেখানে ফেলাতে হবে এরপর তুমি দেখো যে কৃষিজাত জমি থেকে মাটির ক্ষয় দূষণ প্রতিরোধ বিশেষ করে একই জমিতে বারবার যদি সার প্রয়োগ করা হয় তাহলে কিন্তু মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পেল মাটির যে গুণাগুণ রয়েছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় আর এই মাটির গুণাগুণগুলো যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখনই কিন্তু এই মাটি ক্ষয় হয়ে যায় বিভিন্ন বাতাস কিংবা পানির সাথে মিশ্রিত হয় এই মাটি চলে যায় নির্দিষ্ট জমি থেকে তো এইভাবে কিন্তু আসলে কৃষিজাত যে জমিগুলো আছে সেগুলো আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে নদীর তীরবর্তী যে কৃষিজাত জমিগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু নদী ভাঙনের ফলে একটা টাইমে ক্ষয় হয়ে যায় আর এই নদী ভাঙনের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে কি বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে পানির স্তর বৃদ্ধি পাওয়া বা পানির স্তরটা হাই হওয়া এরপর তুমি দেখো যে উন্নয়ন কার্যক্রমে পানির ভূমিকা বিশেষ করে এমন কোনো কাজ রয়েছে যে কাজে পানি লাগে না আর তুমি দেখো রাস্তাঘাট অথবা বাড়ি গাড়ি নির্মাণ করতে অথবা কলকারখানা ফ্যাক্টরি নির্মাণ করতে প্রতিটা কাজে এই পানির ভূমিকা রয়েছে সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘুমানো অবধি পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে এই পানির ভূমিকা অপরিসীম তো এই সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই যেহেতু পানির ভূমিকা রয়েছে পানি দিয়ে সে কাজটা করা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যদি পানিটা দূষিত হয়ে যায় তুমি জানো যে এই দূষিত পানি যদি আমরা সংস্পর্শে আসছি অথবা দূষিত পানি যদি ব্যবহার করি অথবা দূষিত পানি দিয়ে যদি গোসল করা ইভেন যদি ধোয়ার কাজ করা হয় তাহলে সেখানে কি হবে এই রোগের বাহক হিসেবে আমরা কাজ করব আর সেই রোগগুলো কিন্তু দূষিত পানির মধ্যে সাস্টেন করবে তো এই বিশুদ্ধ পানিটাও একটা সময় পাওয়া যাবে না কেন কারণ এই বিশুদ্ধ পানিরও ঘাটতি দেখা দেবে কারণ যেভাবে এই লবণাক্ত সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে সেখানে কি হবে যে বিশেষ করে এই লবণাক্ত অঞ্চলটা মিঠা পানিতে চলে আসবে তো ফলে দেখা গেছে এই যে মিঠা পানি এই মিঠা পানি লবণাক্ত হওয়ার কারণে সেখানে সার্বিকভাবে কিন্তু উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে তো এই ছিল বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব তো এখানে তুমি দেখো যে বৈশ্বিক উষ্ণতার ক্ষেত্রে যেমন সমুদ্রের পানির স্তর বৃদ্ধি পাওয়া লবণতা সৃষ্টি হওয়া কিংবা বৃষ্টিপাত বেশি হওয়া তো এই ধরনের প্রভাবগুলো কিন্তু সৃষ্টি হবে অর্থাৎ পরিবেশে যেটা ভারসাম্য প্রয়োজন সে ভারসাম্য কিন্তু হারিয়ে ফেলবে একটা সময় তো এই বৈশ্বিক উষ্ণতা আমাদেরই কিন্তু কারণে হয়ে থাকে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির পিছনে বা ওতপ্রোতভাবে কিন্তু আমরাই জড়িত তো অ্যাজ ইউজুয়াল নাগরিক হিসেবে আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে আর এই দায়িত্বগুলো যদি আমরা সবাই সার্বিকভাবে পালন করি তা আশা করি এই ধরনের কোনো প্রবলেম ফেস করতে হবে না এবং বাংলাদেশ যেহেতু সবচেয়ে বেশি দায়িত্বটা আমাদেরই কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ এমনি একটি নিম্ন প্লাবন অঞ্চল তো দেখা গেছে যে অল্প পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও কিন্তু দেখা গেছে একটা সময় এই বাংলাদেশ সহ আঞ্চলিক আঞ্চলিক যে অঞ্চলগুলো রয়েছে বা অঞ্চলগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু খুঁজে পাওয়া খুব দায় হবে এবং তুমি জানো যে ভারত প্লাস হচ্ছে নেপাল ভারতের কিছু অংশ মালদ্বীপ এই অঞ্চলগুলোও কিন্তু এট এ টাইম পানির নিচে তলিয়ে যাবে যদি পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যায় তো এই নিম্ন প্লাবন অঞ্চলগুলোকে অবশ্যই আমাদের নিজেরাই একটু সচেতন হতে হবে যাতে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং কিংবা বৈশ্বিক উষ্ণতা পৃথিবীর মধ্যে না সৃষ্টি হয় অর্থাৎ অর্থাৎ এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং কিংবা বৈশ্বিক উষ্ণতা সৃষ্টি না হলেই কিন্তু আমরা দেখে গেছি যে সার্বিকভাবে জীবনযাপন করতে পারবো এবং এই প্রবলেমগুলোর সম্মুখীন আমাদের হতে পারবে না তো সবাই নাগরিক হিসেবে আশা করি এই দায়িত্বগুলো পালন করব আর কি কি দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্বগুলো তো আমি বললামই সেই দায়িত্বগুলো আমরা সবাই ভালো করে মনে রাখবো তো আশা করি এই ক্লাসগুলো অনেক জন সচেতনতামূলক ক্লাস হবে এবং সবাই সেই কাজগুলো করার চেষ্টা করব তা আগামী ক্লাস পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ